ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടേറിയ കാലമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വിശ്രമമില്ലാത്ത നാളുകളാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തുമെന്ന് കേരള പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സംഘടനയ്ക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന ഇന്റർപോളി കലോത്സവത്തിന് വെസ്റ്റ് ഹിൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ തുടക്കം അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആയിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ നേരിട്ട തിരിച്ചടി മറികടക്കുക എന്നതാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ പരമാവധി പേരെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ദൌത്യം സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി കരുത്തറിയിക്കാൻ ബി ജെ പിയും രംഗത്തുണ്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതോടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം കടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കൂടിയാണ് വഴുതി വീണിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടമ്പകൾ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിലും ഇപ്പോഴും ബാക്കി കിടക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച കൊടുവള്ളിയിലാകട്ടെ എം ഉമർ മാസ്റ്ററെ മാറ്റിയതിൽ അണികൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് ഇവിടെ ലീഗ് വിമതനെ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുമെന്നും സംസാരമുണ്ട് യു ഡി എഫിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത അഗ്നിപരീക്ഷയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പാർട്ടി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ പതിമൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചിടത്ത് മത്സരിച്ചിട്ടും ഒരിടത്ത് പോലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഭരണ തുടർച്ചയാണ് ഇത്തവണ യു ഡി എഫിന്റെ അവകാശവാദം അതിലേക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഡി സി സിക്ക് മുന്നിലെ ചോദ്യം അതേസമയം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ജില്ലകളിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ തവണ പതിമൂന്നിൽ പത്ത് സീറ്റുകളും അടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് സ്വന്തമാണ് കൂടുതൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫിന് മുന്നിലെ ലക്ഷ്യം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് കുന്നമംഗലമെങ്കിലും പിടിക്കുക എന്നതാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഒപ്പം കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ നിർണായക ശക്തിയാവുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം എസ് ഡി പി ഐ ആം ആദ്മി തുടങ്ങിയവയും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അണിയറയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടി വരികയാണ് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള കേരള പാരാലിമ്പിക് അത്ലറ്റിക് ട്രയൽ സെലക്ഷൻ മാർച്ച് ഏഴിന് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നടക്കുമെന്ന് കേരള പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജില്ലാ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിലുകളുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷന് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് കേരള പാരാലിമ്പിക് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഇതിനോടകം ഒട്ടേറെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ വികലാംഗർക്കായി സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ചു എന്ന് ഭാരവാഹികൾ അവകാശപ്പെട്ടു നടക്കാൻ പോകുന്ന ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്കുള്ള അത്ലറ്റിക് ട്രയൽ സെലക്ഷൻ മാർച്ച് ഏഴിന് കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നടക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്നാൽ കേരള പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു അംഗീകാരവുമില്ലെന്ന് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള പറഞ്ഞു വ്യക്തി താൽപര്യം നിലനിർത്തിയാണ് സംഘടന ജില്ലാ സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾ നടത്താതെ നേരിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വികലാംഗരായ കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ സംഘടന നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലുകളുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത കേരള പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ കായിക താരങ്ങൾ പങ്കെ
സംസ്ഥാന ഇന്റർപോളി കലോത്സവത്തിന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കമായി സംസ്ഥാന പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിലാണ് അഞ്ച് ദിവസം നീളുന്ന മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പോളിടെക്നിക് യൂണിയൻ കലോത്സവം ഫെസിലിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് ഹൈസ്കൂളിൽ തുടക്കമായി അഞ്ചു ദിവസം നീളുന്ന കലോത്സവത്തിൽ അറുപത്തഞ്ചോളം പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് രോഹിത് വെമുല മാൻഹോൾ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നൌഷാദ് ഐലൻ കുർദി നടി കൽപ്പന എം എം കൽബുർഗി എം എഫ് ഹുസൈൻ ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ വാഹനാപകടത്തിൽ അന്തരിച്ച പോളി വിദ്യാർത്ഥി അക്ഷയ് ജിത്ത് എന്നിവരുടെ പേരുകളിൽ ആറ് വേദികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പ്രധാന വേദിയായ രോഹിത് വെമുല നഗറിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ നന്മയുടെ തീപ്പന്തങ്ങൾ ഉയരട്ടെ എന്ന സന്ദേശവുമായി സംവിധായകൻ വി എം വിനു സിനിമാ താരം ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ദീപശികയിൽ അഗ്നിപടർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിവിധ വേദികളിലായി ഇംഗ്ലീഷ് നാടകം ഓട്ടംതുള്ളൽ ദേശഭക്തിഗാനം ചെണ്ടമേളം മോണോ ആക്ട് എന്നിവയോടെയാണ് സ്റ്റേജിന മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് കഥകളി ഭരതനാട്യം നാടോടി നൃത്തം സംഘഗാനം പഞ്ചവാദ്യം മിമിക്രി ചാക്യാർകൂത്ത് എന്നിവയായിരുന്നു ശനിയാഴ്ചയിലെ പ്രധാന മത്സര ഇനങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോട്ടറോഡ് കേസിനോ ജംഗ്ഷന് മുന്നിൽ മീൻമണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം കാരണം ആളുകളും ചെറുവാഹനങ്ങളും വഴുതി വീഴുന്നത് പതിവാകുന്നു പലതവണ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കോട്ടറോഡ് കേസിനോ ജംഗ്ഷനിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവാവുകയാണ് വലിയങ്ങാടി സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെത്തുന്ന മീൻവണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം റോഡിൽ ഒഴുക്കിവിടുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം രാവിലെ മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ട ലോറി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് വലിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ മീനിറക്കിയതിനു ശേഷം മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെയും വൃത്തിയാക്കാതെയുമാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് വണ്ടികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം കോർപ്പറേഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല വാഹനങ്ങളും റോഡിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പേറിയ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ തെന്നി വീഴുന്നത് പതിവു കാഴ്ചയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് അപകടങ്ങൾ പതിവായതോടെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ റോഡിൽ റിഫ്ലക്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോട് പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിലും ഫലമുണ്ടായില്ല അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന പോലീസ് താൽക്കാലിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു മീൻവണ്ടികൾ മാലിന്യം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ടാങ്ക് തുറന്നിടുന്നതാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം മാലിന്യങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാണ് നാട്ടുകാർ താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് കൃത്യമായ സുരക്ഷയോടെ അധികൃതർ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കളിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പി ടി ഉഷയ്ക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ പി ടി എ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനത്തോട് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർത്ത സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല സ്കൂളിൽ അംഗീകാരം വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ നിരവധി പരിമിതികളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ കളിസ്ഥലത്തിലെ പത്ത് സെന്റ് വീടിനായി അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് സ്കൂളിനെ തന്നെ തകർക്കുന്ന നിലപാടാണെന്ന് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പാനൂർ തങ്കം പറഞ്ഞു സർക്കാർ തീരുമാനത്തോട് ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പി ടി എ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായും പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരള ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റു സ്കൂളുകളും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളും കായിക പരിശീലനത്തിന് ഈ മൈതാനത്തെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സ്കൂളിന്റെ സമഗ്ര വികസന രൂപരേഖ പി ടി എ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ട നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സ
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്ത് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നും ഇത്തരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും സംഘാടകർ പറയുന്നു നൂറ്റൻപതോളം പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത് ഇതിലധികവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായിരുന്നു യൂറിൻ അൽക്കാബിൻ ഷുഗർ ബ്ലഡ് ബി പി ഇ സി ജി ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളും ലഭ്യമായിരുന്നു വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അർഹരായവർക്ക് തുടർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു വൻ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിശോധനകൾ സൌജന്യമായി ലഭ്യമായത് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിരുന്നു എ ടി അബ്ദു പ്രശാന്ത് കളത്തിങ്കൽ നൂറുദ്ദീൻ ഐ പി ഉസ്മാൻ കെ എം നിസാർ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രയോഗം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ മാർച്ച് ഒന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഭക്തി നാടകം നൃത്തശില്പം മാർച്ച് രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഓംകാരം ക്രിയേഷന്റെ കലാപരിപാടികൾ മാർച്ച് മൂന്നിന് ഡ്രംബിക്സ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള മാർച്ച് നാലിന് നൃത്ത മത്സരങ്ങൾ മാർച്ച് അഞ്ചിന് ടൈം ജോക്സിന്റെ മെഗാ ഷോ മാർച്ച് ആറിന് തെപ്പോത്സവം മാർച്ച് ഏഴിന് ആറാട്ട് കൊടിയിറക്കൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മെഗാ ഗാനമേള പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രയോഗം ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കോഴിക്കോട് അരയടത്ത് പാലം ഗ്രൌണ്ടിൽ ഹാൻവി മൂല്യവർദ്ധിത ഹാൻഡ്ലൂം തുണിത്തരങ്ങൾ കോട്ടൺ സാരികൾ സെറ്റ് മുണ്ടുകൾ ധോത്തികൾ കൈലികൾ കിടക്കവിരികൾ ഫർണിഷിങ്ങുകൾ ഫ്ലോർ മാറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ വിൽപ്പനയ്ക്കും സമ്മാന കൂപ്പൺ ദിവസേനയുള്ള നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ബാഗ്യശാലികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ സമ്മാനം ഇരുപത് ശതമാനം സർക്കാർ റിബേറ്റ് ആഴ്ചതോറുമുള്ള നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മെഗാ സമ്മാനങ്ങൾ നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കോഴിക്കോട് അരയടത്ത് പാലം ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർച്ച് അഞ്ച് വരെ മാത്രം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ലോക ആരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ സ്വാസ്ഥ്യ മിഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു വനിതാ ദിനത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പൊതുജന ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും ജില്ലയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും ഔഷധ സസ്യ പരിചയം പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വാസ്ഥ്യ മിഷൻ ഹെൽത്തി കോഴിക്കോട് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി ഒന്ന് ക്ലാസുകൾ ഇതിലൂടെ നടത്തും കോർപ്പറേഷൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് സാക്ഷരതാ മിഷൻ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയും ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും സഹകരിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ലോക ആരോഗ്യ ദിനമായ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് ിൽ യോഗ സൂര്യനമസ്കാരം ടൌൺ ഹാളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഔഷധ സസ്യ പ്രദർശനം പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കും മാർച്ച് എട്ടിന് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കലക്ടർ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ കെ എസ് വിമൽകുമാർ ഡോക്ടർ സുബിൻ എസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർ ഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിന് നല്ല വിജയ സാധ്യതയാണ് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകും കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ദേശീയ സുരക്ഷാ വാരാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബ്രിജ്ലാൽ പതാക ഉയർത്തി എട്ട് ദിവസം നീളുന്ന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് ദേശീയ സുരക്ഷാ വാരാചരണ പരിപാടികൾ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ച് നാല് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് സുരക്ഷാ വാരാചരണം നടക്കുന്നത് നല്ലളം ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിനെ ജനറേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരായ പി കുമാരൻ ജെയിംസ് എം ഡേവിഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ശിവദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സംസ്ഥാനതല സുരക്ഷാ അവാർഡ് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൌൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സംസ്ഥാനതല സുരക്ഷാ അവാർഡ് എന്നിവ കോഴിക്കോട് ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയത്തിന് വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സലീം കുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും സുരക്ഷാ ഓഫീസറുമായ പുഷ്പ എന്നിവർ എറണാകുളത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ജനറൽ ഇൻസ്പെക്ടർ കോതമംഗലം സോമൻ സാർ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സുവനീർ പ്രകാശനം ചെയ്തു സബർമതി സാംസ്കാരിക വേദി തയ്യാറാക്കിയ സുവനീറിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം വീരേന്ദ്രകുമാർ നിർവഹിച്ചു എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം എൽ എ സുവനീർ ഏറ്റുവാങ്ങി പാർലമെന്ററി ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സൊവനീർ കോഴിക്കോട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു സബർമതി സാംസ്കാരിക വേദി തയ്യാറാക്കിയ സൊവനീർ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ പ്രകാശനം ചെയ്തു എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി എം എൽ എ ആദ്യ പ്രതി സ്വീകരിച്ചു അധികാരത്തിന്റെ മത്ത് തലയ്ക്ക് പിടിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെന്ന് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ പറഞ്ഞു പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാതൃകയാക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ചെന്നിത്തലയെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു അഡ്വക്കറ്റ് ഐ മൂസ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു ഒ അബ്ദുറഹിമാൻ എൻ പി ചെക്കുട്ടി പി ശങ്കരൻ ടി ശരശന്ദ്ര പ്രസാദ് സി കെ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാരപ്പറമ്പ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയുടെ ആഘോഷ വരവിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നൃത്ത മത്സരം അന്നദാനം തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാലാം ദിവസം എഴുന്നള്ളപ്പിന് ശേഷം യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനയൂട്ട് നടന്നു വേണുഗോപാൽ അടിച്ചുകെട്ട് നരേന്ദ്രൻ മലക്കൽ കണ്ഠൻകുട്ടി ടി കെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആനയൂട്ട് നടത്തിയത് വൈകിട്ട് സത്യസായി സേവാ സമിതിയുടെ ഭജനയും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരപ്പറമ്പ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയുടെ ആഘോഷ വരവ് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ മാമ്പറ്റ മുരളീധരന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ സമാപിച്ചു പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കനകരാജൻ കാവിലടത്ത് കെ ടി ജനാർദ്ദനൻ ദിനേശൻ പാണർകണ്ടി അമ്പലവളപ്പിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഷൈജു കുണ്ടൂർ എം കെ പ്രേമാനന്ദൻ മുരളി മനയ്ക്കൽ കൌൺസിലർ ബീന തട്ടാറക്കൽ പത്മാവതി ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി രാത്രി എട്ടരയോടെ ആഘോഷ വരവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കൺവീനർ കനകരാജൻ കാവിലടത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ അനിരുദ്ധൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സുന്ദർദാസ് ഭരണസമിതി അംഗം ടി കെ കിരൺ കുമാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എടക്കോത്ത് ട്രഷറർ കെ വി അരുൺ സ്വീകരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എ സുഷീർ ഡയറക്ടർമാർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുള്ള നൃത്ത മത്സവും അരങ്ങേറി കെ കൃഷ്ണദാസ് തച്ചമ്പുളിയുടെ വകയായിരുന്നു അന്നദാനം ഫിഷ് മർച്ചന്റ്സ് ആന്റ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗം ബേപ്പൂർ എസ് ഐ എ അജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചന്റ് ആന്റ് കമ്മീഷൻ ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ബേപ്പൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജാബിർ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടി ബേപ്പൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ അജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി എം കെ കുഞ്ഞു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ എൻ സതീഷ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മോഹനൻ ഹാർബർ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ പ്രേമൻ തകരൻ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി സി സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു അസോസിയേഷന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം ബഷീർ ഹാജി സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സി എം ഷാഫി ശ്യാം പ്രസാദ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു
എന്താ വേണ്ടത് മാഡം ബാങ്കിൽസ് ഒന്ന് നോക്കണം ഓ പിന്നെന്താ നിറയെ പഴയ കടയാ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കാ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓ പിന്നെന്താ എനിത്തിങ് ട്വന്റി ആൻഡ് മോഡേൺ ഓ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് അതെ ഇവിടെ അല്ല മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് അല്ലേ അഴകേറും ആയിരക്കണക്കിന് വളകളുടെ ഉത്സവം ബ്രൈഡൽ വെയർ പാർട്ടി വെയർ ഡെയിലി വെയർ ഡിസൈനുകൾ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ മാത്രം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ മുക്ത ഒളവണ്ണ എന്ന പേരിൽ വളണ്ടർമാർക്കായി പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഐശ്വര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുണ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഒളവണ്ണ ക്യാൻസർ മുക്ത ഒളവണ്ണ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളണ്ടിയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സമീപത്തെ ഏഴ് വാർഡുകളിൽ നിന്നുമായി മുന്നൂറോളം വളണ്ടിയർമാരെയാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് അയ്യായിരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബോധവൽക്കരണം നൽകുവാനും ക്യാൻസർ രോഗികൾ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുവാനും ട്രസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നിനകം ഈ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ട്രഷറർ കൂടിയായ നിസർ ഒളവണ്ണ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാൻസർ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ലഘുലേഖകളും ട്രസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്തു കൊടിനാട്ടുമുക്ക് ഐശ്വര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വളണ്ടിയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് കോഴിക്കോട് മേയർ വി കെ സി മുഹമ്മദ് കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാർ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാൻസർ വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസ് ക്ലബ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വ്യക്തിത്വ വികസന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രചോദനം എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരദൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബിലും മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രചോദനം എന്ന പേരിൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ജെ സി എ കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറായ വാമൻ കുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കമാൽ വരുദൂർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ജെ സി എ കാലിക്കറ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഐന ടാംടൺ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കായും പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മലബാറിന്റെ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച ചരക്ക് കപ്പൽ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തെത്തി ചകുള സെവൻ എന്ന ചരക്ക് കപ്പലാണ് ഇരുപത് കണ്ടെയ്നർ സിമന്റുമായി ബേപ്പൂരിലെത്തിയത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേപ്പൂരിൽ കണ്ടെയ്നറുമായി കപ്പലെത്തുന്നത് ഫറോക് പേട്ടയിലെ നാസ്ട്രേഡേഴ്സിനുള്ളതാണ് സിമന്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ചാക്ക് സിമന്റ് എന്ന കണക്കിൽ മൊത്തം പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ് ചാക്ക് സിമന്റുണ്ട് കപ്പലിലെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങി തുറമുഖ വാർഫിൽ ഇറക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് ലോറികളിലേക്ക് സിമന്റ് മാറ്റിക്കയറ്റി ഫറോക്കിലെ ഗോഡൌണിൽ എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ക്യാപ്റ്റൻ അജിത് കൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലിന് അറുപത്തേഴ് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും പതിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ താഴ്ചയുമുണ്ട് നൂറ്റിയാറ് കണ്ടെയ്നറുകൾ കയറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള ചൌഗുളെ കപ്പൽ നൂറ് കണ്ടെയ്നർ സിമന്റുമായാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തിയ കപ്പൽ അവിടെ എൺപത് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കിയ ശേഷമാണ് ബേപ്പൂരിലേക്ക് വന്നത് കൊച്ചിയിലെ എന്റർപ്രൈസസ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയാണ് കപ്പൽ ഏജന്റ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് പദ്ധതിയിൽ ചരക്ക് നീക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോർട്ട് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ കെ അശ്വനി പ്രതാപ് പരിശ്രമിച്ചാണ് കണ്ടെയ്നർ കപ്പൽ എത്തിച്ചത് തുറമുഖത്ത് പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ പൈലറ്റ് എം വിശ്വനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ വാർഫിൽ എത്തിച്ച കപ്പലിനെ പോർട്ട് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ കെ അശ്വനി പ്രതാപ് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് മാനേജർ കെ പി മൂസ അനസ് സീനിയർ പോർട്ട് കൺസർവേറ്റർ സി പി 
വരയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളുമായി പി ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു കലക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രദർശനം മാർച്ച് പത്ത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഉത്തരേന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിത വർണ്ണങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസിൽ തുടിപ്പേകുന്ന ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന നാൽപ്പതിൽ പരം ചിത്രങ്ങളാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം ആർട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പി ശരത്ചന്ദ്രന്റെ ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കുള്ള യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് കല്ലുമാല വിൽക്കുന്ന യുവതിയും ചരസിന് തീ കൊളുത്തുന്ന സന്യാസിയും വെണ്ണ കടയുന്ന സ്ത്രീയുമെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യം തുളുമ്പുന്നതാണ് ജലചായത്തിലാണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനൂതനവും സങ്കീർണവുമായ ചിത്രരചനാ മാധ്യമമായ പാൻപെസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് എണ്ണച്ചായം അക്കോ ഓയൽ ആക്രലിക് ഡ്രൈ പേസ്റ്റിൽ ചാർക്കോൾ നൈഫ് തുടങ്ങിയവയിലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ചിത്രപ്രദർശനമാണ് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുൻപും രണ്ടു വർഷം മുൻപും യാത്രാനുഭവങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ശരചന്ദ്രൻ റിച്ചാർഡ് അറ്റൻബറയുടെ ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററും വിവിധ കമ്പനികളുടെ നിരവധി പരസ്യങ്ങളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ മഹേന്ദ്രവർമ്മ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ ടി രഘുനാഥ് യു കെ രാഘവൻ സധു അലിയൂർ ശരചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഇനി ശിവരാത്രി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ബേപ്പൂർ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവുത്സവ മഹാമഹം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടന്നു വരികയാണ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ അഴകത്ത് ശാസ്ത്രശർമ്മൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കുംഭം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ ശീവേലി മുളപൂജ നവകം പഞ്ചഗവ്യം ഉച്ചപൂജ ശ്രീഭൂതബലി കാഴ്ച ശീവേലി ദീപാരാധന മുളപൂജ ഭഗവതി സേവ എന്നിവ നടക്കുന്നുണ്ട് ദിവസേന വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതനിൽ സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ബേപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ശ്രീഭദ്ര യു പി സ്കൂളിന്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ബേപ്പൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്നു വിദ്യാലയ സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടി ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ സംസ്ഥാന സഹ കാര്യദർശി നന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ബേപ്പൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജബ്ബാർ മാസ്റ്റർ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം അനിൽകുമാർ സി പി എം ബേപ്പൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാജീവൻ പെരുമന കൌൺസിലർ ടി അനിൽകുമാർ അധ്യാപിക വത്സലകുമാരി പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി കെ രവിവർമ്മ വിദ്യാലയ സെക്രട്ടറി കെ ശിവദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൌൺസിലർ ടി അനിൽകുമാർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി മാറാട് സാഗരസരണിക്ക് സമീപം മൊബൈൽ ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ രംഗത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ അണിനിരുന്നു മാറാട് കൌൺസിലർ പൊന്നത്ത് ഷൈമ മുൻ കൌൺസിലർ പൊന്നത്ത് ദേവരാജൻ ആർ എസ് എസ് പ്രതിനിധി രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അനിൽകുമാർ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പത്മനാഭൻ സമരസമിതി കൺവീനർ ശശിധരൻ ചക്കവളപ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു എം ഇ എസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മതേതര സംരക്ഷണ മാസാചരണത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം മാർച്ച് ഏഴിന് കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കും പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സെക്യുലറിസം അവാർഡ് പി കെ പാറക്കടവ് ഡോക്ടർ കെ സുരേഷ് കുമാർ എൻ പി ചേക്കുട്ടി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നൌഷാദിന്റെ കുടുംബം എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങും ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് സമർപ്പണവും സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് നിർവഹിക്കും കോൺട്രാക്ട് വർക്കേഴ്സ് ആന്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഡബ്ല്യു എസ് എ ഭാരത് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി സൊസൈറ്റിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മാർച്ച് ഒൻപതിന് ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ചേവരമ്പലം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തുമെന്ന് കേരള പാരാലിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സംഘടനയ്ക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താൻ അവകാശമില്ലെന്ന് ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് സ
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്